வணக்கம் நண்பர்களே கனையாளி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் சதுரங்கம் அப்படிங்கிறது நேரடியாக நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு விளையாட்டு ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு நேரடியாக சதுரங்கம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த விளையாட்டினுடைய நுணுக்கங்கள் வந்து அந்த குழந்தைக்கு புரியாது எப்படி ஒரு குழந்தைய பத்தாம் வகுப்பு எடுத்து கொண்டு போய் நேரடியாக வந்து நம்ம பரிசீலித்து வைக்க முடியாதோ ஒன்றாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்பும் படிக்க வைக்கணுமோ அதே போல் நம்ம இந்த விளையாட்டிலிருந்து தொடங்கி தான் சதுரங்க விளையாட்டில் நம்ம முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது ஐந்து விளையாட்டுகள் இருக்குது அந்த விளையாட்டு முடிச்சு தான் நம்ம சதுரங்கத்துக்கு போவோம் இந்த விளையாட்டை வந்து நம்ம இரண்டு வகைகளில் விளையாடலாம் அது என்னென்ன வகைங்கிறதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நான் முதல்ல வந்து இந்த விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து முகங்கள் கொண்ட உடுக்கட்டம்னு நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் இது வந்து நாங்கள் எங்கேயே பல இடங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால ஒரு பலகையில் நாங்கள் அச்சடிச்சு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எழுது பொருளை வச்சு சாக் பீஸு கறி பூச்சி இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு நீங்கள் ஐந்து முகங்கள் வர மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஐந்து முகங்கள் வர மாதிரி ஒரு உடுக்கட்டத்தை ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் அதை வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஐந்து முகங்களோடு சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இணைப்புகள் வந்து ஐந்து இணைப்புகள் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து மொத்தம் ஐந்து ஐந்து பத்து இணைப்புகள் வரும் இந்த பத்து இணைப்புகளில் ஒன்பது இணைப்புகளில் கல் வச்சு நம்ம விளையாட போகிறோம் எப்படி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க முதல்ல வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து இணைப்புகளில் கல் வச்சிடணும் அதற்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஐந்து இணைப்புகளில் நான்கு இணைப்பில் ஏதாவது ஒரு நான்கு இணைப்பில் கல் வைக்கலாம் இதில் தான் வைக்கணும் அதில் தான் வைக்கணும்லாம் எதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கல் வைக்காமல் விட்டுருக்கோம் நம்ம இப்படி கூட வச்சு விளையாடலாம் அல்லது இப்படி கூட வச்சு விளையாடலாம் இதுதான் வந்து விளையாட்டினுடைய தொடக்க நிலை வந்து இது தான் இப்படி வச்சு தான் நம்ம விளையாட்ட ஆரம்பிக்கணும் இந்த விளையாட்டினுடைய முக்கியமான விதி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி எங்கே இடைவெளி இருக்குதோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய கல்லை வந்து எடுத்து வச்சு இதை வெட்டி எடுத்துடணும் இது ரொம்ப எளிமையான விளையாட்டு தான் அதனால் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு ரொம்ப தெளிவாகலாம் சொல்லணுங்கிற தேவை இருக்காது இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து காலியாக இருக்குது ஒன்று இதை எடுத்து நம்ம எடுத்து இப்படி வெட்டிக்கலாம் அல்லது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து வச்சு நம்ம இப்படி வந்து வெட்டிக்கலாம் இப்படி வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து வெட்டி வெட்டி இப்போ நான் வந்து விளையாடுறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது விளையாட்டு இப்போ நான் தொடர்ச்சியாக விளையாண்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் விளையாடு முடிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கல் வந்து மீதம் இருக்குது ஆனால் ஒரு கல் மீதம் வர மாதிரி விளையாடணும் ஏன் ஒரு கல் மீதம் வர மாதிரி விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அந்த ஒரு கல் மீதம் வரத்துக்கு சில நுணுக்கங்களை நம்ம இதில் வந்து கையாளணும் முதல் முறை விளையாண்டு நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோம் எடு அடுத்து இரண்டாவதாக எந்த கல்லை எடுத்து வச்சோம் மூன்றாவதாக எந்த கல்லை எடுத்து வச்சோங்கிறது நமக்கு நினைவில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இது ஒரு கல் எடுக்கிற அளவுக்கு விளையாட முடியாது அப்போது நம்ம திரும்ப திரும்ப விளையாடும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த நினைவுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஓ முதல்ல நம்ம இந்த கல்லை வச்சு அப்படி எடுத்தோம் அடுத்து அந்த கல்லை வச்சு அப்படி எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நினைவில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விளையாட்டை நம்ம விளையாட முடியாது நினைவாற்றல் பெறுகிறதுக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து எந்த கல்லை எடுத்து வச்சா நம்ம ஒரு கல்லில் இது முடியுங்கிறது சிந்திக்கிறதுக்கு தான் இந்த விளையாட்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து ஒரு வகையான விளையாட்டு முதல்ல இதை வந்து நம்ம ஓவியர் அவர்கள் இருக்கார் அவர்கிட்ட கொடுத்து இந்த விளையாட்டு திரும்ப ஒரு விளையாட சொல்லலாம் ஏன்னா நான் விளையாண்டான்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு கல் வர மாதிரி விளையாண்டு காட்டிடுவேன் நான் ஒரு கல் வர மாதிரி விளையாண்டு காட்டிட்டேன் அப்படின்னா அது பயனுள்ள பயன் இல்லாமல் போயிடும் இது குழந்தைகள் வந்து ஐந்து முறை பயிற்சி எடுத்து ஐந்து முறைக்குள்ளே வந்து அவங்க விளையாண்டு ஒரு கல் வர மாதிரி விளையாடணும் இப்போ நம்ம ஓவியர் வந்து பெரியவராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு தர்றோம் இரண்டு வாய்ப்புகளுக்குள்ள ஏன்னா இது காணொலி பதிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ரெண்டு மூணு மூன்று விளையாடு பார்த்துட்டாரு அதனால் இரண்டு வாய்ப்புக்குள்ளே ஒரு கல் வர மாதிரி அவர் விளையாடணும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது இதே விளை இதே பழகை இதே கல்லை வச்சு இன்னொரு மாதிரி விளையாடலாம் அது எப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ஆ ஆரம்பிங்கண்ணா இரண்டு கல் வந்துருச்சு மீதம் திரும்ப வந்து முயற்சி பண்ணுங்க இப்போ முதல்ல எந்த கல் எடுத்து வச்சிங்க இன்னும் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த பக்கத்துல அடுத்து ரெண்டாவது எதை வச்சிங்க நினைவுல இல்லை அடுத்தடுத்து ஏன்னா இதில் ந
இரண்டாவது <laughs> 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 முதலியாவது ரெண்டு கல்லு வந்துச்சு இப்ப மூணு கல்லு இதுல இன்னொரு வகையான விளையாட்டு இருக்கு இது நீங்க அப்புறமா பயிற்சி எடுத்து தெளிவடைஞ்சுக்கோங்க இதுல இன்னொரு வகையான விளையாட்டு நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒருத்தரா உட்காந்து இது எப்படி விளையாடுறது ரொம்ப பழைய பழங்காலத்துல இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான கட்டம் இது வந்து பெரிய பெரிய கட்டம் எல்லாம் போட்டுட்டே போலாம் என்ன நினைச்சேன்னா என்ன பெரிய ஒருத்தர் உட்காந்து விளையாட விளையாட்டு அவ்வளவு பெரிய விளையாட்டா நினைச்சேன் ஆனா இதுக்குள்ள இப்படி ஒரு நுட்பம் இருக்குது ஒரு எதுக்காக விளையாண்டாங்க எதுக்காக இதை ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து அடிப்படையான பத்து முகங்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கட்டம் இதுல வந்து நூறு நூத்தி ஐம்பது முகங்கள் வரைக்கும் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் நம்ம அந்த குண்டு எடுத்து போட்டு விளையாடுவோம் பாத்துருக்கீங்களா அது வந்து இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அது முன்னோர்கள் வந்து அந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் வச்சு விளையாட மாட்டாங்க இப்ப ஆடு மேய்க்க போறாரு ஒருத்தர் அங்க அந்த பகுதியில வேற யாருமே கிடையாது அவருக்கு பொழுது போகணும் என்ன பண்ண வரணும் இந்த மாதிரி விளையாட்டு தான் விளையாடுவாரு வெளியில <laughs> 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 இப்படி வச்சு ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம தொடங்கணும் இல்லையா விளையாட்ட அதுல ஒரு மாதிரி நம்ம மனநிலையை பதிவு பண்ணிடுவோம் இது இப்படிதான் எடுக்கணும் அதான் எடுக்கணும் நம்ம பதிவு பண்ணிடுவோம் இப்ப அது பதிவாகி நம்ம அதை சரியா விளையாண்டு பழகிட்டோம் நம்ம மனசுல பதிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து இரண்டாவது முறை இப்படி வச்சு ஆரம்பிக்கணும் வெளி முகத்துல ஏதாவது ஒரு முகத்தை ஒண்ணு இதா இருக்கலாம் இல்ல இதா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு முகத்தை விட்டு வச்சு புள்ளியை விட்டு வச்சு நம்ம விளையாடணும் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம விளையாடும் போது என்னன்னா அந்த பழைய முறையில விளையாண்டதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கும் ஒரு குருட்டுத்தனமா வந்து ஒண்ணு மிச்சம் வந்துருச்சு ஐ நான் ஒண்ணு மிச்சம் வந்துருச்சு சொல்ல கூடாது ஒண்ணு மிச்சம் வந்துருச்சு திருப்பி அதே மாதிரி விளையாட சொல்லுவோம் அதே மாதிரி விளையாண்டீங்கன்னா ஆமா நான் ஒண்ணு மிச்சம் வந்த மாதிரி தான் விளையாண்டுக்கிறேன் நீங்க ஒத்துக்கணும் அப்பதான் ஒண்ணு மிச்சம் வந்துருச்சு சொல்ல முடியும் இப்ப ரெண்டு மீத வருதா ஒண்ணு மீத வருது இப்ப திருப்பி அதே மாதிரி விளையாண்டு காட்டுறீங்களா எனக்கு இதே மாதிரி விளையாண்டு போடலாம் இப்ப வெளியத்துல பதிவு பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒண்ணு வர்ற மாதிரி விளையாடுற மாதிரி விளையா பதிவு பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதையே போட்டு பார்த்து கத்துக்குவாங்க இல்ல குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்களா சிந்திச்சு அவங்களா சிந்திச்சு கத்துக்கும் போதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்க கூடாது விளையாட்டும் <laughs> முதல்ல ஒண்ணு வந்துச்சு இப்ப வரலையே அப்புறம் இறுதியில தான் தவறு பண்ணீங்க இறுதியில தான் சொல்லுங்க இது இந்த விளையாட்டு நல்லா என்ன அனுபவம் கிடைக்கும் குழந்தைகளுக்கு இது என்ன பயன் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரே விஷயம் தான் நான் இது ஒருத்தர் மட்டும் எப்படி விளையாடுறது இவ்வளவு எளிமையான ஒரு விளையாட்டா இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொசுக்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனால் இந்த கோணங்களை வந்து முதல் கோணம் முற்றிலும் கோணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட 
நம்ம தொடங்கக்கூடிய சரியான தொடக்கம் இல்லை அப்படின்னா அந்த முடிவும் சரியாக இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நுட்பத்தை இந்த விளையாட்டு கற்றுக் கொடுக்குது சில நேரங்களில் சில குழந்தைகள் வந்து பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருவாங்க அது குருட்டுத்தனமான வெற்றியாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என் பையன் அப்படி பண்ணிட்டா இப்படி பண்ணிட்டா சொல்லுவோம் திருப்பி அதையே அந்த பையனை செய்ய சொன்னால் செய்ய முடியாது அதுக்கு காரணம் என்ன அது குருட்டுத்தனமான வெற்றி குருட்டுத்தனமான வெற்றியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நீங்க முத முறை வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இரண்டாவது முறை நான் அதே விளையாட சொன்னேன் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோங்கிறது நம்ம நினைவுல பதிவு பண்ணணும் நினைவுல பதிவு பண்ணி அதை சிந்திக்கணும் முதல்ல சிந்திச்சு விளையாடுறதுங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது நினைவாற்றல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இது ரெண்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விளையாட்டு தான் தொடக்கம் தொடக்கம் உண்மை தொடக்க நிலை இப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய வயதுக்கே உங்களுக்கே இது வந்து விளையாட்டு விளையாட்டு முடியும் இல்லைன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐந்து முறை தருவோம் கண்டிப்பா அதாவது ஐந்து முறை தான் அவங்க விளையாட பண்ணணும் விளையாடணும் அந்த ஐந்து முறைகளுக்குள்ள அவங்க சரியா விளையாடணும் அது இப்ப இன்னைக்கு அவங்க சரியா விளையாடலாம்னா திரும்ப வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விடுவோம் அவங்க வீட்டுல போய் எத்தனை வேணாலும் பயிற்சி எடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு தேர்வு முறை மாதிரி தான் இப்ப நம்ம கிட்ட நேரில் வர்றாங்களா நேரில் வந்தோடனே நம்ம வந்து ஐநூறு முறை விளைய வாய்ப்பு கொடுப்போம் அவங்களுடைய திறன் எப்படி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப இவங்க வீட்டுல போய் பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அப்பதான் தெரியும் இல்ல என்னன்னா முதல்ல எங்க வீட்டுக்கு நான் இப்பவே ஒண்ணு நான் வாங்கி போறேன் இதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னதுக்கு தான் நினைவு வருது இது நான் வந்து பல இடங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுனால இப்படி ஒரு பலகையை செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பலகையை தான் வச்சு விளையாடணும் இந்த பலகை வச்சு தான் இந்த விளையாட்டு விளையாடணும்லாம் நினச்சிங்கன்னா இந்த விளையாட்டு விளையாடவே முடியாது ஏன்னா இந்த பலகை செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு பலகை வந்து நானூறுபா ஐநூறுபாய்க்கு மேலே வரும் இது நான் பல இடங்களுக்கு பல பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நான் போயிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னால பண்ணுறேன் நீங்கள் சும்மா ஒரு பென்சில் எடுத்து இப்படி ஒரு க கட்டம் தான் இது நீங்க ஓவியர் தான் எளிமையா வரைஞ்சிருவீங்க இது பாக்குறவங்களும் பாத்துட்டு எளிமையா வெள்ளத்தால கூட வரைஞ்சு நம்ம ஐந்து முகம் வரணும் அவ்வளவுதான் ஐந்து முகம் வர ஒரு வெள்ளத்தால வரைஞ்சு கூட வச்சு நம்ம வெள்ளத்தால வரையலாம் சாக்பீஸ் எடுத்து கீழே வரைஞ்சுக்கலாம் தரையில வரைஞ்சுக்கலாம் வெளியில மண்ணா இருந்ததுன்னா மண்ணுல சும்மா கையிலேயே மண்ணுல போட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் விளையாண்டோம் இது வந்து நான் வந்து பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பல பலன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சங்கிலாம் நீங்க கல் புளியாங்கோட்ட அது மாதிரி எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு விளையாடலாம் நம்ம விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழர்களோட விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொருள் தான் இருக்கணும் அந்த பொருள் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல விளையாடணும் அவ்வளவு இடத்துல எது கிடைக்குதோ எந்த பொருள் கிடைக்குது நான் சொன்னல ஆடு மேய்க்க போறாரு அவரு ஆடு ஒரு ஆயா அவர் இருபது இருபத்தஞ்சு ஆடு இருக்கும் சுத்தி நாய் பாதுகாப்பு கூப்பிட்டு போயிருப்பாரு நான் இவருக்கு வேலை இருக்காது அங்க எதுக்கு வேலை பாதுகாப்புக்கு அவர் இருக்கிறோம்னா நாய மிஞ்சின சக்தி ஏதாவது ஆட்ட பிடிக்க வந்தா மட்டும்தான் இவரோட தேவை அங்க இருக்கும் அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு சும்மா தான் உக்காந்துருக்கணும் சும்மா உக்காந்து எவ்வளவு நேரம் சும்மா உக்காந்துருப்பீங்க அப்ப ஒரு பயிற்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த விளையாட்டை வந்து அவங்க தொடங்கணும் இந்த விளையாட்டு எனக்கு விளையாட சொல்லி கொடுத்தது இந்த விளையாட்டுல இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னதும் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு தான் சிறப்பு சிறப்பு ரொம்ப நன்றி சரி நம்ம அடுத்த விளையாட்டு நம்ம நாளைக்கு ஏன்னா இப்போ நான் ஒருத்தரே சொல்லி கொடுக்கறத விட நீங்களும் நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு விளையாட்டை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ரொம்ப சந்